大家好，我是健康管理师李晓。人体经络是人体气血运行的通路，内属脏腑，外部于全身，就像一个纵横交错的交通网，任何一条经络不通，就是牵一发而动全身的事儿。今天呢，教大家一个穴位，两个动作，既简单又方便，能够很好的帮助大家调理你的十二条经络的堵塞。这一个穴位呢，是复溜穴。复溜的意思是让停留下来的水液重新的流动起来。我们在找这个穴位的时候呢，首先找到我们小腿的内侧，这是我们的内踝骨，这是内踝尖，这是我们的跟腱，脚踝后侧的这条大筋，在内踝尖和跟腱中间的凹陷处，这里呢叫做太溪，太溪往上量三横指，也就是两寸。这个位置呢，就是复溜穴的位置了。找到复溜之后呢，我们可以用自己拇指的指尖按揉它。这个穴位呢，稍微有点深，但是呢，大多数人都是非常敏感的，按揉起来会有比较明显的疼痛感。这个位置也是一个容易淤堵的地方，大家一定要好好的去按揉它。按揉的时候呢，左右两条腿都要揉，那么每一边按揉三分钟就可以了。那每天呢，你可以去按揉两到三次，放在早上、中午、晚上都可以。这个时间呢不限制，但是呢也不要按的过长，每次呢按揉两到三分钟就行了。接下来是两个动作，能够帮助疏通十二经络。第一个是转动手腕，促进气血运行，不堵塞。手腕是手三阴经还有手三阳经共同穿过的部位，在手腕部呢有很多非常重要的穴位。我们刺激手腕部，就可以刺激到六条经络。通过这些经络呢，又会将刺激传导到身体各处，促进气血运行，打通血管，舒活经络。大家看我演示正确的转手腕的方法，你可以站立，也可以坐着练习。坐着的时候呢，一定要上身正直。首先呢，双手向前平举，再慢慢的立起手腕。你可以是掌形，也可以是握拳或者半握拳。双手手腕同时由内往外转三百下，然后再由外往内转三百下，或者呢是你半握拳去转，完全握拳转都可以。但是你需要注意的是呢，我们转动手腕不是这样左右转动，而是一定要立起手腕再来转动。这样做你会感觉到你的手腕部有比较明显的酸胀感，也能够比较好的刺激到我们手腕部的经络。那当我们左右去转的时候呢，就没有这个作用了。所以大家姿势一定要正确。第二是转动脚腕，增强脏腑功能，不淤堵。脚腕是足三阴经和足三阳经共同穿过的部位，转动脚腕等于促进了十二经络当中一半的经络，能够增强全身脏腑的功能。大家来看我演示转脚腕的方法。你可以站着转脚腕，把一只脚支撑身体，另一只脚踮起脚尖，顺时针和逆时针的各转三百下。也可以坐着转，坐着转脚腕，你可以用脚跟着地，然后把脚尖抬起来，顺时针和逆时针各转动脚腕三百圈。你也可以把脚尖着地。把脚后跟抬起来，然后来转动脚腕。不管是哪一种方法，我们的目的呢是活动到脚腕，刺激到脚腕的经络和穴位就足够了。你还可以选择躺着转脚腕，上身躺直，膝盖微微弯曲着力，脚腕由内往外转动三百下，再由外往内转动三百下，速度不要过快，每一下都转到自己最大的程度。转脚腕的方法呀，我们根据自己的情况来选择三个当中的一个来做就可以了。那么以上这三步锻炼方法呢，我们可以根据自己的情况安排在每天的早上、中午、晚上都可以，时间不限。可以先去按揉穴位，之后呢再来转动自己的手腕和脚腕。这一套动作做下来，你会感觉稍微的有点累，但是呢转完之后全身感觉非常的通畅，非常的舒服。这个动作在刚开始做起来的时候呢，你会觉得手腕和脚腕非常酸，但是做完之后呢，胳膊和腿又会非常舒服。
，坚持做几天呀，就不会觉得酸了。在经络通畅之后，气血才能够循环不断的滋润五脏六腑、皮肉筋骨，为我们的身体提供营养。大家在日常的锻炼当中，一定要学会这两个动作。好了，本期的视频就到这里。如果你喜欢这条视频，一定要记得点赞收藏，感谢大家的支持，谢谢大家。